প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ক্রনিক সাপোরেটিভ ওটাইটিস মিডিয়া যেটিকে সাধারণ বাংলায় আমরা বলে থাকি কান পাকা রোগ এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আমরা প্রথমেই চলুন পরিচিত হই আমাদের আজকের অতিথির সাথে ডাক্তার ফুয়াদ মোহাম্মদ শহীদ হোসেন উনিশশো সালের এপ্রিল মাসে ময়মনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি দুই সালে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিএলও ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নাক কান গলা ও হেডনেক সার্জারি বিভাগের কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আছেন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি খুব সাধারণ একটি সমস্যা কিন্তু খুব কষ্টদায়ক কান পাকা রোগ খুবই বিরক্তিকর সামাজিকভাবেও অনেকটা হেও হয়ে যেতে হয় এর এই রোগের কারণে একটু জানতে চাইবো যে কান পাকা রোগটা আসলে কখন বলবো আমরা খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন প্রথমত যে কান পাকা রোগটা আসলে কোন বয়স থেকে শুরু হতে পারে এবং কোথায় গিয়ে শেষ হতে পারে সে সম্বন্ধে আমাদের একটা সম্মুখ ধারণা থাকা উচিত এবং মানে হবে হয় কেন এটা যদি জানি তাহলে খুব সহজভাবে বুঝতে পারবো মজার ব্যাপার হচ্ছে যে কান পাকা রোগ কিন্তু শিশুদের থেকে নিয়ে শুরু করে একদম বৃদ্ধ অবস্থা পর্যন্ত হতে পারে কিন্তু এটা হওয়ার পিছনে যে ব্যাকগ্রাউন্ড সেটা কিন্তু শৈশব কাল থেকেই সেটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা খোঁজা উচিত কেন হতে পারে প্রথমে আসেন যদি একদম ছোট বাচ্চার কথা চিন্তা করি যাকে হয়তো একদমই নতুন কান নিয়ে সে পৃথিবীতে এসেছে ফ্রেশ কান তো তার কান দিয়ে কেন পানি আসবে হয়তো সাত আট মাসের বাচ্চা তার মা এসে বললো আমার কান বাচ্চাটার কান দিয়ে পানি আসতেছে দেখা যায় যে ফল্টি টেকনিকে খাওয়ানোর কারণেই শুধু বাচ্চাদের যদি শুয়ে শুয়ে খাওয়ানো হয় আমাদের যে ইউস্টেশিয়ান টিউব আছে এর একটা ওপেনিং কিন্তু ফ্যাটিংসে যে গলার তো দেখা যায় যে খাওয়ার পরে যখন এবং এটা কিন্তু তখন অনেক শর্ট থাকে তো এবং অবলিক না হয় হরাইজেন্টাল থাকে বেশি স্ট্রেট থাকে তো তখন ওইখান থেকে যদি এই দুধ বা অন্য খাবার যদি ঢুকে যায় তার কিন্তু আর এইদিকে ফেরত আসার রাস্তা নাই তখন তার রাস্তা কোনটা কানের দিকে তখন সে কি করে এই এই শিশু বাচ্চাটার কানের পর্দাটাকে সে সংক্রমিত করে ওখান দিয়ে ফুটো করে দেখা যায় যে এই ফ্লুইডটা বের হয়ে আসার চেষ্টা করে এটা হলো একদমই প্রাথমিক তার যে কি বলবো যে কান পাকা রোগের সঙ্গে তার যে মানে শুরুটা হলো এটা কিন্তু ভালো হয়ে যায় এটা যদি শুধু মাকে আমরা একটু কানের ড্রপ দিয়ে দেই আর কিছু মুখে খাওয়ার ওষুধ দিয়ে দিই এবং বলি যে আপনি বাচ্চাটাকে একদম শোয়ে খাওয়াবেন না এমনকি মধ্যরাতেও যদি বাচ্চাটা উঠে খাওয়ার জন্য কান্না করে আমরা অনুরোধ করি মাকে যে অ্যাটলিস্ট যেন মাথার নিচে একটু বালিশ দিয়ে যেন একটু অ্যাঙ্গুলেশন করা হয় একটু ফ্ল্যাট না থাকে কারণ আমরা জানি তরলের প্রবণতা হলো সবসময় ডিপেন্ডেন্টলি যাওয়া যখন একটু উঁচু করা হয় তখন কিন্তু আর সেটা কিন্তু ওই ইউস্টেশন টিউবে ঢুকতে পারে না এটা গেল তারপর যখন বাচ্চাটা একটু বড় হয় ধরেন তিন বছর অতিক্রম করলো তখন আবার অ্যাডিনয়েড বলে একটা জিনিস নাকের পিছনে ন্যাজোফেরিনস একটা টনসিলেরই গ্যাতি ভাই সে দেখা যায় বৃদ্ধি পাওয়া শুরু করে এই অ্যাডিনয়েড যদি কারো দৃষ্টিগোচর না হয় বাবা মা যদি অতটা খেয়াল না করে তাহলে দেখা যায় কি এই অ্যাডিনয়েডের বৃদ্ধি ইউস্টেশন টিউবের ফ্যারেঞ্জিয়াল ওপেনিং যে ওপেনিংটা সেটাকে বন্ধ করে দেয় তখন কি হয় ইউস্টেশন টিউবটা তার প্রপারলি কাজ করতে পারে না সেখানে প্রথম দেখা যায় যে ওখানে কানের পর্দার পিছনে পানি জমে সে পানি জমার কারণে দেখা যায় বাচ্চাটা একটু কম শুনতে শুরু করে কানটা বন্ধ বন্ধ লাগে যদি প্রপারলি ট্রিটমেন্ট না হয় যদি নাক কান গলা বিশেষজ্ঞের কাছে না যায় অথবা গেলেও উনি যে পরামর্শটা দিল সেটা হয়তো ওনারা নিল না একটা সময় দেখা যাবে সেই কান দিয়ে তীব্র ব্যথার মাধ্যমে কানে অ্যাকুট সাপোরেটিভ ওটাইটিস মিডিয়া যেটা তীব্র প্রদাহজনিত সেটা একবার হলো তারপরও ট্রিটমেন্ট হয়তো প্রপারলি করা হলো না সেটা কিন্তু একসময় ক্রনিসিটির দিকে যাবে তখন কিন্তু আর তান কানটা ভালো হবে না ঠান্ডা লাগে আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে যখন ইনফেকশন হয় সেখানে যখন সিক্রেশন বাড়ে তখন কান দিয়েও পানি আসা শুরু করে এবং এটা একটা কিন্তু সোশ্যাল এম্বারাসমেন্টও একটা মানুষ কোথাও গেল তার কান দিয়ে পানি পড়ছে হ্যাঁ বারবার তার হাত দিতে হচ্ছে কটন অনেক অনেকে আছে কটন দিয়ে রাখে কিন্তু কটন দিয়ে রেখে তো এটা রেমেডি হয় না কারণ মূল প্যাথোলজিটা যেই জায়গায় সেটা যদি আমি অ্যাড্রেস না করা হয় তাহলে কিন্তু এটা কিন্তু ভালো হচ্ছে না তারপরে দেখেন যে যদি মধ্য পর্যায়ে কারো যদি নাকের হাড় বাঁকা থাকে 
কারো যদি সাইনোসাইটিস থাকে সেটা ট্রিটমেন্ট প্রপারলি না করে তা থেকেও কিন্তু কান পাকা রোগ হতে পারে এবং সেই কান পাকা রোগটাও কিন্তু তার যদি নাকের হাড় বাঁকাটা ঠিক করা না হয় তার সাইনোসাইটিসের যদি ট্রিটমেন্ট প্রপারলি না করা হয় এটা কিন্তু বারবার করে হবে এবং এই যে কান পাকা রোগটা নিয়ে এসে চলতেছে সেটার কিন্তু চিকিৎসাটা তখন কিন্তু কানে পর্দা যদি রিপেয়ার না করা হয় এবং তার যে কারণে কান পাকা রোগটা হচ্ছে সেই কারণটাকে যদি আপনি সরায় না দেন রিমুভ না করেন তাহলে কিন্তু এটা তাকে বারবারই কিন্তু কষ্ট দিবে কষ্ট দিবে এবং সে কিন্তু কিছুটা শ্রুতি বধিরতাতেও ভুগবে এবং এই ধরনের پیشنটরা কিন্তু ছোট ছোট কথাগুলো শুনতে পায় না কারণ তারা একটা পর্যায়ে পর্যন্ত শ্রুতি বধির হয়ে থাকে সে নিজেও হয়তো জানছে না যে তার নিজেও হয়তো বুঝতে পারতেছ না অনেকে বললে হয়তো সে মাইন্ড করছে কিন্তু আসলে কিন্তু সে কম শুনছে এটা গেল কান পাকা রোগের একটা সরল স্বাভাবিক গল্প এটাই বোস্ট কমন কিন্তু কান পাকা রোগের আরেকটা টাইপ আছে যেটা খুব ভয়ঙ্কর আল্লাহ রহমতে যেহেতু আমাদের দেশ এখন উন্নত হচ্ছে এখন চিকিৎসা বিজ্ঞানে উন্নতি হয়েছে এবং নাক কান গলা বিশেষজ্ঞের সংখ্যা বেড়েছে ফলে এখন ওই ওই টাইপটা আমাদের মধ্যে কম বাট যে টাইপটা আনসেফ ভ্যারাইটির আমি এতক্ষণ যে কথাটা বললাম সেটা সেফ ভ্যারাইটির ক্ষেত্রে বাট আনসেফ ভ্যারাইটির যে ক্রনিক সেপারেটিভ ওটাইটিস মিডিয়া বা কান পাকা রোগ সেটা কিন্তু অন্যরকম সেটাতে কি হয় সেখানে কিন্তু রোগীর সিক্রেশনটা কম থাকে কিন্তু সেখানে একটা খুব দুর্গন্ধময় সিক্রেশন থাকে এবং আমরা সেখানে একটা জিনিসের অস্তিত্ব পাই যেটাকে বলা হয় কোলিস্টিয়েটোমা কোলিস্টিয়েটোমা এবং এই কোলিস্টিয়েটোমা এত ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস নাক কান গলা বিশেষজ্ঞের কাছে যে এটা যদি কেউ পরীক্ষায় না পারে তাকে কিন্তু পাস করানো হয় না তার কারণ হচ্ছে এই কোলিস্টিয়েটোমা বোনটাকে ইরোড করে এবং ইরোড করে কি করে মধ্যকর্ণের যে প্রদাহ সেই প্রদাহটা এক্সটেন্ড করে তার মোস্ট ব্রেইনে পর্যন্ত কিন্তু সেটা স্প্রেড করে এবং তা থেকে কিন্তু দেখা যায় যে ইন্টারক্রেনিয়াল যে কমপ্লিকেশনস গুলো হয়ে پیشنট মারা পর্যন্ত যেতে পারে আচ্ছা তার মানে এটি অত্যন্ত অত্যন্ত এবং এটা কিন্তু মৃত্যুর ঝুঁকিপূর্ণ এটা এমন কি আগে অনেক پیشنট মারা যেত কিন্তু এর কমপ্লিকেশনে যদিও খুব কম বা রেয়ার আপনি বলছিলেন কিন্তু বোঝার কি উপায় তাহলে এতে রেয়ার এই যে এটা এই ক্ষেত্রেও پیشنটের কান পাকা রোগ নিয়ে সে যাবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আছে কিন্তু তার কানটা এক্সামিন করলে পরে সেখান থেকে যদি এম সিক্রেশন নিয়ে পরীক্ষা করা হয় মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখা হয় এবং তার কিছু স্পেসিফিক সাইট আছে আমরা যখন কান পরীক্ষা করে দেখি নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ যে সেফ ভ্যারাইটি যে জায়গাটাতে হয় আনসেফ ভ্যারাইটি সেই জায়গায় হয় না তো সেটার জায়গাটাও লোকেট করে আমরা তাকে কিন্তু পরামর্শ দিয়ে দিই এখানে একটা কথা খুব ভালোভাবে বলা দরকার যে ডাক্তারের কাছে আসলেই ডাক্তার যে পরামর্শ দেয় রোগীরা কিন্তু সব ক্ষেত্রে সেটা শোনে না বিশেষ করে যদি যদি সেখানে কোনো অপারেশনের ব্যাপার থাকে সেটা তো শোনে না হ্যাঁ সেটাকে এভয়েড করার জন্য যা যা করার সবকিছুই করা হয় কিন্তু এখানে একটা কথা খুব স্পষ্টভাবে বলে দিতে চাই যাদের এই আনসেফ ভ্যারাইটির কান পাকা রোগ থাকবে বা কোলিস্টিয়েটোমার উপস্থিতি থাকবে বলে ডাক্তার সন্দেহ করছেন তাদের কিন্তু অপারেশন করাটা বাধ্যতামূলক তাকে আমি যদি ছেড়ে দেই তাকে যদি বুঝাতে না পারি সেটা কিন্তু আমার জন্য একটা খুবই মানে ব্যর্থতা এবং অভিশাপের মতো হবে মানুষটার জন্য কারণ এই কান পাকা রোগ তাকে কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে এমন জটিলতার দিকে নিয়ে যেতে পারে আপনি যেটা বলছিলেন যে মৃত্যুর ঝুঁকিও রয়েছে এক্স্যাক্টলি এবং এটা কিন্তু শুধু শ্রুতি বধিরতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না তো এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এই ক্ষেত্রে রোগীকে কিন্তু যে কোনো ভাবেই হোক আমাদেরকে কনভিন্স করতে হবে যে আপনি এই রোগটা নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারবেন না আচ্ছা আর যে আপনি শুরুর দিকে যে সব সেফ ভ্যারাইটি গুলো বলছিলেন অনেক ধরনের বা অনেক কারণে এই কান পাকা রোগটা হতে পারে সেই ক্ষেত্রে চিকিৎসাগুলো আপনারা কিভাবে সেই ক্ষেত্রে এই যে যদি বলি যে ছোটবেলায় যে যাদের অ্যাডিনয়েড আবার সেই অপারেশনের কথা আসে যে বাচ্চার অ্যাডিনয়েড খুব বড় যে অ্যাডিনয়েডের কারণে দেখা যাচ্ছে তার কান বারবার করে ইনফেকশন হচ্ছে এবং সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু বাচ্চা কম শুনছে এদেরও যদি কানের পরীক্ষা করা হয় দেখা যাবে একটা স্বাভাবিক বাচ্চার তুলনায় স্কুলের পারফরম্যান্স তাদের আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে এবং তারা গার্ডিয়ানরা কিন্তু বলে যে আমার ছেলেটা বা মেয়েটা প্রথমে যেরকম ভালো রেসপন্সিভ ছিল যে কোনো কিছুতে এখন কিন্তু সেরকম রেস তারা অনেক সময় দেখা যায় যে টিভি অনেক সাউন্ড ভলিউম বাড়ায় দিয়ে টিভি দেখে অনেকে যখন বলে তুমি কেন সাউন্ড বাড়ায় দিচ্ছ তোমাকে কমাতে বলছি তো তখন সে কিন্তু এটাকে কোনো পাত্তা দেয় না কারণ সে তো শুনতে পাচ্ছে না তখন অনেকে মনে করে বাচ্চারা বেয়াদ হয়ে গেছে কিন্তু মূল যে সমস্যাটা কোথায় এটা অনেকে যুক্তি দিয়ে কিন্তু বোঝার চেষ্টা করে না সেই ক্ষেত্রে অ্যাডিনয়েড রিমুভ না করলে পরে তার কিন্তু কানটা ভালো হবে না মধ্য পর্যায়ে যদি আসি ধরেন যে যে খুব কমন যেটা নাকের হাড় বাঁকা নাকের হাড় আমাদের সবারই বাঁকা আমরা যারা নাক কান গলা ডাক্তারি করি তাদেরও নাকের হাড়
হ্যাঁ তার কানে প্রদাহ হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে সেই কান পাকা রোগের চিকিৎসার অংশ হিসেবে কিন্তু তার নাকের হাড়ও কিন্তু সোজা করে নিতে হবে ঠিক করে নিতে হবে যেহেতু কারণ হচ্ছে এক্স্যাক্টলি এবং এখানে একটা কথা বলে দেই অনেকে যেটা করে কি পরামর্শ আপনি দিলেন এবং এমন কিছু বিষয় উঠে আসলো যেগুলো আসলে সব সময় আমাদের সাধারণ মানুষ যারা আছে তারা কিন্তু এই সম্পর্কে সচেতন না আপনার এই বিষয়গুলো নিশ্চয়ই আমাদের যারা দর্শক আছেন তাদের উপকারে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য বলতে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিন সম্পর্কে যদি কিছু জানার থাকে কিংবা কোনো পরামর্শ যদি আমাদের দেবার থাকে জানাতে পারেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এনটিভি বিএসএসসি ভবন সাততলা 102 কাজিনজুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা 1215 থেকে 7 পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্যপ্রতিদিন@ntvpd.com এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার পছন্দের অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল www.ntvbd.com এছাড়াও এনটিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামী কাল আবারো দেখা হবে ঠিক একই সময় এনটিভি পর্দায়